Asante sana na shukrani sana kwa popote pale ulipo niseme karibuni katika matangazo ya moja kwa moja kutoka Elemela jijini Mwanza Tanzania usiku wa leo kwenye agenda 2020 Jumatatu ya tarehe 22 mwezi wa sita elfu mbili na ishirini miezi kadhaa tu imesalia kwenda kwenye uchaguzi mkuu ambako kutakuwa na uchaguzi wa madiwani wa bunge pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vugu vugu la hapa na pale la watu kutangaza nia tayari limeanza kujitokeza. Pale visiwani Zanzibar tayari baadhi ya mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshajitokeza kuchukua fomu lakini kilicho e, zunguka zaidi kwenye mitandao baada ya kuonekana pia aliyepata kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa uchaguzi visiwani Zanzibar e, Salum Jecha naye kuchukua fomu ya urais. Kwa hapa bara Eh, Dr. John Paul Magufuli alikuwa wa kwanza kuchukua lakini hajaonekana mwingine yote kwenda kuchukua fomu. Ah, tarehe kumi kuanzia tarehe kumi dirisha kwa upande wa wabunge litaanza kufunguliwa na kwamba wao watapata fursa pia ya kuchukua nafasi ya eh, kuchukua fomu ili kuweza kuania kinyang'anyiro hicho cha eh, ubunge. ST wa Zalendo ule wameibuka katibu mkuu wa chama cha ICT wa Zalendo wanasema uchaguzi huu utakuwa wa kufa na kupona mwaka 2020 wao wametoa matamko hayo kama jinsi ambavyo chama cha mapinduzi kimeendelea kusistiza kuzingatia kanuni na taratibu na kwamba wale wote wanaofanya fujo watakiona cha mtemakuni kama ambavyo leo Dr. John Pombe Magufuli vile vile amesistiza ukipeta nafasi moja basi angalau uridhike na hicho ambacho ulicho nacho sasa kama wewe mjanja sana basi nenda utakutana na namna ambapo pengine atakavyokuwa ameamka anaweza akala kichwa chako vile vile. Kwa hiyo ni siasa hizo zinazunguka katika huu ndio msimu wa siasa. Mimi naitwa Mtozi. Alosinyana naomba nitumie fursa hii kuomba radhi kwa wiki iliyopita kukatika kwa matangazo ya Agenda 2020 ghafla kwa kila ambacho kilikuwa nje ya uwezo wetu hapa. Kwa hiyo ninaomba radhi pia kwa wale wafuatiliaji wa Star TV na kipindi cha Ajena leo bila shaka mambo yatakuwa sawa sawa. Mitambo na kila kitu kiko sawa sawa. Niseme karibu. Kwa neba timu nzima yuko Emmanuel Makuliga, Ana pamoja na Dixon Mpilipili anetupeleka kwenye social media ambako tuko live pia huko naweza kushiriki matangazo haya moja kwa moja. Leo tunatazama mirengo ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu moja kati ya mabingwa wa propaganda mtaalamu wa propaganda ambaye nimewahi kuwa naye hapa kujadiliana naye kwa kina kuhusiana na mwenendo wa e, kipropaganda katika nchi zinaweza kusaidia nini ama kukwamisha kitu gani msomi huyu daktari ambaye pia tumewahi kukutana naye hapa kujadiliana naye kwa kina juu ya masuala na uhusu falisafa yeye ni mwana falisafa pia anaitwa dr godwin gunewe mwandishi wa vitabu mbalimbali mbali, lakini pia eh, ana taaluma ya sheria ndani yake. Niko naye usiku wa leo kujadiliana naye kwa kina. Karibu sana Dr. God Gunewe. Asante sana, asante sana bwana. Muda mrefu sana. Yaani kweli ni sawa. Nakushukuru sana kwa kujadiliana. Asante pia kwa mweliko. Eh, pole kwa COVID kwa sababu <laughs> ni moja kati ya watu ambao sio kwamba uliugua COVID ni kweli. Lakini umepitia changamoto. Wewe ni wale ambao mlikuwa locked ni kweli. Mlifungiwa Kabisa, wakati ukiwa kabis. safari za nje huko. Yeah, unatamani urudi mm. nyumbani, unashindwa, unatamani urudi uone familia. E, unashindwa na, na boda zimefungwa. Ndio. Ako kweli ilikuwa ni wakati mgumu sana. Pole sana. Nafikiri wakati tunasiana na wajumbe. Eh nakumbuka kuna siku. Kuna <laughs> siku umenipigia na bia dada, wanambia <laughs> kwamba. Mbona <laughs> tutoki tena huko bia sasa sisi tuko tunaendelea. Ya yeah, ni kweli. Rais wetu aliisimama vyema sana. Aliendelea kusema tuchape kazi na ugonjwa eh, kama utazidi tunaweza kuishi nao hivyo hivyo. Ulikuwa kauli ya kijasiri sana hivi. Hiyo ni kauli ya kiutuzima. Eh. Sio ni zaidi ya ujasiri, ni kauli eh. ya kiutuzima. Eh. Unajua unapokuwa mtu mzima kuna kipindi ambapo lazima uamue kiutu mm. uzima. Mm. Kwa hiyo ni kauli mimi naita ni kauli ya kiutuzima hiyo. Mm. <laughs> Karibu sana doktor. Asante sana. Mimi nakushukuru sana kwa kuja. Na mimi na shukuru. Eh, niliwaambia watu hapa kwamba kwenye mitandao wako tutakuwa na Dr. Godwin Gunewe. Ndiyo. Eh, watu wengi sana wametuma ujumbe. Nitakuja kusoma hapa baadaye. Wametumia ujumbe mwingi sana. Walikumii sana hasa kwenye mjadala wa E, propaganda mm. na ile falisafa. Au ingia nakumbuka kwenye ile ku bypass reason. Bypass. Yeah. <laughs> <laughs> Karibu sana doktor. Asante sana. Leo doktor nimeamua nimekushawishi sana kwa kina. Ndiyo. 
tujadiliane kuhusu mirengo ya kisiasa. Sao. Kuelekea uchaguzi mkuu. Na Nima. mirengo hii ya kisiasa eh, inatupa dira gani? Hiyo ni moja kati ya mambo ambayo nataka tujadiliane kwa kina. Sao. Sao. Eh, zaidi. Labda kabla sijaanza ni seme tu kwamba Robert ya Tingok anasema eh, nyanda matangazo asikatwe leo eh, tunataraji kumuona Dr. Gunewe akitupa nondo zake zile zile. Asante sana huyu mwingine anasema tulimisi Dr. Godin Gunewe eh, nyanda <laughs> okay wengine wanapiga siwezi kusema nyanda tafadhali tunaomba eh, uongeze muda anapokuja Dr. Godin Gunewe kwa sababu ya maarifa na nondo ambazo anazitoa. Huyu mwingine anasema Benjamin Joel Kidak Pambalu nyanda yuko wapi? Kambia huyo imepita. <laughs> Emmanuel Shoti anasema nyanda umekuwa e, makini kwenye kuendesha mijadala hii. Tunakuelewa sana na leo tunasubiri nondo zako za Dr. Godin Gunewe. Nyanda atakapofika Dr. Godin Gunewe anaitwa Godfrey. Muulize e, VP how fikiri kufundisha chuo kikuu kwenye political science ili tuweze kujua mambo yanaendelea. Na lengo langu la kukusomea hizi message Ndiyo. ni kuonyesha kwamba namna ambavyo watu walikuwa wamekumisi. Yeah, Karibu sure. sana sasa kwenye mjadala wa msingi. Asante sana. Asante sana. Asante Mimi nimechagua tujadili mirengo Isawa. wa kisiasa. Ndiyo, ndiyo. Hivi dokta kwa jicho la kidaktari hilo ndiyo. hasa kwa jicho la kifalsafani. E, tunaposema mirengo ya kisiasa. Ndiyo. Mirengo hii. Ndiyo. Maana yake huwa nini? Uh, eh, milengo ya kisiasa umekuwa na mchanganyo huo mchanganyo, yeah. eh, milengo ya kisiasa eh. kwa lugha ya Kiingereza tunaita political spectrum mm -hmm. na ni ni, ni ni mfumo ambao yani unaipa tabia au unaainisha ile mm. uh, nafasi mbalimbali za vyama vya siasa au kisiasa mm. na unazihusianisha hizo nafasi kwa pamoja kwa lugha nyingine inaweza kusema mm. milengo ya kisiasa ni tuseme ni msingi wa imani mm wakiutendaji wa chama katika serikali mm. ambao wenyewe huo msingi wa imani wanaamua yani wanautumia katika kuitumikia kutokuwatumikia wananchi wanapopata ridhaa mm. maana ule ni msingi ni, ni mbongozo ambao wanautumia kwa ajili ya kuweza kuwatumikia wananchi okay. kwa hiyo ndio hasa maana kwa haraka haraka mirengo ya kisiasa political, political spectrum okay ndio kwa ni imani kabisa. Kwa hiyo tunaweza tukasema mirengo ya kisiasa ni imani. Mirengo inazaa imani kwa sababu ile imani ya chama mm. kwa sababu ukiangalia katiba za vyama vyote mm -hmm. huwa kuna kuwa na imani au falsafa ya chama. Mm -hmm. Hii ile sasa huwa wanainyofua kulingana na ile mirengo ya kisiasa. Mm -hmm. yeah. Kabla tunajua tutashuka huko chini tutakuwa tunaenda. Kwa hiyo hii mirengo ya kisiasa inazalishwa na na kundi ama ni ni jumla labda pengine watu wanapiga wana kura au kwamba bana hii tunataka tuwe na mirengo hii Ap au ni imani ambayo inaunganisha nani anaounganisha watu kuwa na imani hiyo moja milengo ya kisiasa mm. ni uh, mm. ni yani ni, ni elimu ni kitu ambacho kilikipo mm. na kilianza of course kipindi cha uh, mapinduzi ya nani ya, ya Ufaransa kule mwaka 1789 mm. lakini mkaya karne ya 20 ndio wakaitengeneza katika mfumo tofauti kwa sababu yenyewe wainabadilika mm. ndio wakaleta hii milengo ambayo tunaifahamu leo mm. na hii ipo katika political science au science ya siasa mm -hmm. na tunaita ni mojapo ya kitu tunachoita kitaalamu tunaita heuristics mm -hmm. kwa Kiswahili ni kama shortcut yani kama ni njia fupi inayokusaidia kufanya kutatua tatizo au kufanya maamuzi kwa haraka na kwa ufanisi mm -hmm. tunazita heuristics mm -hmm. sasa katika political science au sanaa ya siasa mm -hmm. i mean i mean science ya siasa mm -hmm. wana wana heuristics yani kuna njia fupi nyingi za ku za kutatua matatizo mm -hmm. moja hapo kwa mfano kuna hii inaitwa ideological position of political parties mm -hmm. alafu wana kitu kinachoitwa uh, evaluation of leaders and mm -hmm. candidates zote hizo ni ni, ni heuristics ambazo ni njia fupi za kutatua matatizo na kufanya maamuzi mm -hmm. lakini njia ambayo maarufu moja hapo ndio hiyo milengo ya kisiasa <coughs> yani inasetiwa kitu cha kukusaidia badala kuumiza kichwa kwa mfano wakati tume mwalimu Yelena anataka ku, ku, kuendesha serikali Tanzania mm. baada ya kuumiza kichwa apate falsafa afanye hiki sasa kuna heuristics ya ki ambacho yale imeshaandaliwa kwamba kuna milengo mm -hmm. ha, mimi naona nikicheki mlengo wa kushoto unasema hivi hivi kwa hiyo nitaongoza serikali yangu hivi basi akachagua kwamba yeye ataendesha kwa mlengo wa nini wa, wa kushoto katika chama chake mm. hizo zote ni zinatokea na kwenye mambo ya political science okay. kwa hiyo ni kama ni kama watu wana 
baada ya kuanza kuumiza kichwa utapoteza nini muda kwa hiyo ni ka kitu kanatengenezwa kana ili kakusaidia kutatua matatizo na kuendesha mambo yako kwa waraka na kwa uraisi. Kwa hiyo milengo ya kisiasa hii ni mifumo rasmi au ina mahusiano na, na, na taaluma? Yes, ni mifumo rasmi na ndio maana mm. ipo pia kwenye mambo ya political science mm. lakini asili yake kama nilivyosema hii ni, ni shortcut za kusaidia kutatua matatizo na kufanya maamuzi mm. zinawezea kwenye psycholo, kwenye psychology. Mm. Kwa mfano mwaka mm. 1100 tisa na msini kuna mwana saikoja moja nituwa Herbert Simon. Mm. Ye ndu alikuwa metoa nadhalia moja muhimu sana. Kasima hivi, mwanadamu anapata ana shida kufanya maamuzi kwa sababu ya tunaita mipaka ya, kiu, ya kiufahamu. Mm. Ana, amita kama cognitive uh, limitations. Mm. Yani, mfano, kuna mtu mwingine anawezo waku, wakuwa na muda wakutosha wakutafuta maalifa. Mm. Mwingine hana muda wakutafuta nini? Maalifa. Mm. Kwa hiyo akaja tena wana psychology wawili wakaja kusolve hilo tatizo lake hilo tatizo anaitwa mmoja Amos pamoja mwingine Daniel wakasema sasa mwanadamu kwa sababu ana mipaka ya ya, 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 ya ya kufanya uchaguzi kwa sababu ya mipaka kim, ya, ya kiufahamu mm-hmm. kwa hiyo lazima wategemee kusolve hiyo mipaka kutumia hizi heuristics yani watu wanakutengenezea kitu alafu unaangalia teke yao mimi naamua kujiunga kwenye hiki ili nisolve ni, ni matatizo yangu na ndivyo ambavyo hata milengo ya kisiasa iko ime, imelenga katika hilo eneo. Okay. Kwamba yani uweze hata siku moja kwa mfano ukiwa ujui chochote ukaanza kuongoza nchi una inawezekana kweli? Mm, mm. Kwa ni lazima ujiunge kwenye system mm. Laki, ambazo lakini, zina la, yes. Na kuelewa kabla sija hatujashuka chini. Tuna muda wa kutosha kabisa. Sao, Tunajadili muda wa kutosha. Amna shida. Utakuona ni ruhusu na, na kwa sababu leo tunataka hii ni, ni mjadala fulani hivi wa uelewa. E, wako watu shule. Watu, e, shule tu, 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 tuna mlengo hivi tuwe na dira moja hivi Sao. watu wanaikona kuchagua unajua e, na mirengo hii ina mahusiano moja kwa moja na maisha ya watu ni kweli e, kwa sababu una, kwa ninafo kusikiliza mm. ukizungumza CCM Ndi. unazungumzia e, kama ni mrengo wa ujamaa unausisha maisha ya watu ni kweli ukizungumzia chadema mrengo wake unazungumzia maisha ya watu yes. kwa hiyo mirengo hii inaruhusu pia watu kujua wachague nini kwa wakati gani na wao wanataka nini? Yeah. Nadhani kama nimekuelewa vyema. Na ndio kusudi hasa la yeah. milengo yani. Uh-huh. Kuna kusudi hasa la milengo. Okay. Ndio yani kwa, mm. katika kusudi la milengo, mm. kusudi tunaweza ili watu waweze kuelewa vizuri tunaweza tukagawa katika makundi mawili. Uh-huh. Kusudi la milengo ni kuna la kwanza tunaita ni ni, ni, ni uh, kusudi lile la la, la jumla la wote uh-huh. ambalo lenyewe limelenga kwa ajili ya kutoa kitu kinachoitwa uh, social orientation. Uh-huh. Yaani mwongozo wa kijamii. Uh-huh kwa ajili ya vyama unaona mm. yani chama kinaongozwa wapi pa ku egemea ili kutatua nini mm. kuongoza nchi mm. alafu pia inatoa pia ina facilitate au inawezesha ina, ina vyama hivi kupata na kufanya mawasiliano mm. kwa mfano mnapokuwa nyie mlengo wa kushoto mm-hmm. manake kama kuna vyama kutoka marekani nchi nyingine au vipo mlengo wa kushoto mm. mnafanya mawasiliano kwa ajili ya kusaidiana ili muweze kufanya kazi pamoja ya kutawala nchi zenu mm. mm. ndio maana vyama vyote vya mlengo wa kushoto vina fanya mawasiliano mlengo wa kati vinafanya nini mm. mawasiliano na mlengo wa kulia vinafanya nini mm. mawasiliano okay. kwa hiyo mieleza katika level ya ujumla hiyo mm. kwa unaweza kuona kabisa milengo ya siasa inavyochukua nafasi kubwa mm. lakini cha tuseme ngazi ya pili ya, ya ya kusudi la milengo ya kisiasa tunaweka katika individual yani kwa mtu binafsi mm. yani umuhimu wake ni kwamba ni lazima inamsaidia mtu kuweza kutoa tathmini mm. ya vyam, mm. katika tathmini, tathmini za kisiasa mm. ili aweze kuchagua chama gani aweze kujiunga kwani hii mirengo anayepaswa kuisimamia ni ni kiongozi ama ni kundi fulani linalokubaliana kuwa hii ndio imani yetu. Ya, yeah, ni kundi fulani wanakubaliana, wale wa mwanzo mm-hmm. wanakubaliana kwamba sisi tunapenda tuwe mlengo wa kushoto. Mm. Sisi, kwa kwanza hatu wa kwanza lazima wakubaliane. Ili ili yes. Okay. Na ndio maana wanaiweka kwenye katiba kabisa. Okay. Ukisoma katiba ya vyama vyote, mm. vyama vyote vya kisiasa, mm-hmm. utakuta wanaanza kutoa nani alafu baadaye wanasema falsafa ya chama au imani ya chama. Mm-hmm. Ukipitele imani ndio unaweza kujua kabisa imani ile yake unajua kabisa huyu yuko mlengo gani. Okay, kabla sijaenda na floor yangu hapa na, na floor yangu hapa. Ndiyo. E, mwaka 2015 ndiyo. Edward Loasa ndiyo. Aliondoka chama cha mapinduzi. Amekulia huko ndiyo. Ame ameishi kwenye mrengo huo chama chake kinye mrengo wa wa kushoto ndiyo. Wa jamaa hawa ndiyo. Akaenda ndiyo. chama cha demokrasia na maendeleo cha dema ambao ni mlengo wa kati. Ambao ni mrengo wa kati. E, au fanani kabisa na wajamaa. Mlengo wa kati e, wana una combination wana combination. Wanachukua huku na huku, huku, huku yes. wana, wanatengeneza. Ndiyo. E, huyu mtu alikwenda akaenda kugombea nafasi ya urais. Ndiyo. 
ametoka kwenye imani aliyoishi kwa miaka mingi. Yeah. Anakwenda kwenye imani yani anatoka Uislamu anakwenda Ukristo pale pale. Yeah, ni kweli. Eh? <laughs> ni kweli. Maana yake nini mfano kwenye milengo? Na... Kwa sababu nataka kumjua huyu kiongozi mm. ndio anaweza mm. kubeba maono kama maana milengo ile ndio ndio inakusaidia kwa ajili ya kutengeneza sela mm-hmm. ili uweze kuongoza nini mm-hmm. nchi mm-hmm. hii imenipa shida kwa muda mrefu sana hasa mm-hmm. kwa wanasiasa wengi wa Tanzania mm-hmm. yani wamekuwa wakiumiza vichwa vyangu kwa muda mrefu mm-hmm. na wakati mwingine nimeona kama vile wanawachezea wa Tanzania hivi mm-hmm. kwa sababu uh, unapokuwa kwenye chama fulani mm-hmm. maana yake unakuwa umezama kwenye mlengo ambao ndio imani yenyewe ile okay. kabisa mm-hmm. na imani mm-hmm. Yaani kama vile unaposikia mtu Muislamu Kristo imani ina nguvu ipo inaingia kwenye chemba ya moyo. Okay. Ndio maana mtu yuko tayari kujitoa mwanga, mtu yuko tayari kufanya chochote kwa sababu ya nini? Ya imani. Mm. Sasa unapomuona mtu anatoka kwenye let's say anatoka kwenye mlengo mmoja, mm. alafu anakwenda kwenye mlengo mwingine, mm. ghafla tu, ghafla tu usiku mmoja, usiku mmoja. Mm-hmm. Kama mimi nilikuwa mbunge wa CCM, yes. yeah. ghafla tu nimehamia cha ndani. Unajua yeah. kabisa hapo kuna shida kwa sababu mm. ile hii imani ndio maana kwa nchi za wenzetu zinaendelea utakuta mtu amekuwa kwenye mlengo fulani. Mm. Yaani uwezi kumtoa kwa sababu ana, anaongozwa na nini? Na ile imani za milengo. Mm. Haongozwi na mahaba ya kutaka kutawala au kutaka kutafuta maslahi. Mm. Kwa ile inaleta shida sana. Kitu ambacho ni kigumu. Sasa hiyo ina, inasababisha mifumo ya kisiasa iwe. Ndio maana unaona siasa za Tanzania zimekuwa kama vile za ki, za kitoto kitoto hivi. Yaani mm. yani uwezi wa siku moja yani kwa, una, ina, ina, nafikili inasikana hata zile katiba za chivyama mm. haziwaingii ndani na zile imani zao zifa nini? Mm. Haziwaingii ndani. Mm. Wapo ambao wako waaminifu waingiwa na iko kitu lakini nafikiri wengi hakuna kitu kama hiki. Lakini mfano kwa uzoefu wa nchi kama Marekani. Ndiyo. Unaweza kushangaa miaka mitano, miaka minane hii hmm. wako Republican. Ndiyo. Miaka mitano, minane hii wako Democratic. Ndiyo. Wote hao wana milengo tofauti. Of course ni nchi ya ki, ya ki capitalist. Yes. Ni nchi hili ni nchi ambayo ni like capitalist. Yeah, ni Lakini vyama vya mfumo wenyewe unajiumba. Eh, eh, vyama vyake viko hivi. Ndiyo. Huko sio kuyumbisha pia. Hapana. Iko hmm. hivi. Tunaposema habari ya milengo, milengo mm. ni njia za kuongoza serikali. Mm-hmm. Yaani yenyewe ni katiba inatamka. Ye, ye, kwa mfano katiba ya Tanzania inatamka kwamba ni, ni nchi ya kijamaa. Tanzania wameweka wazi kabisa uh-huh. kwenye ile na nyimbo kwanza ni nchi ya kijamaa. Uh-huh. Lakini uh, na kuna... chama cha mapinduzi Ndiyo. ni wajamaa. Wana mlengo wao ni ujamaa. <laughs> ni kweli kwa sababu wao ndio walianzisha. Wote ifu mwingine akichukua nchi katiba inaathirika. Uh, Unajua kuwa mjamaa <laughs> kuwa mjamaa <laughs> na kupata mbinu za ki, za kutatua matatizo au za kuongoza nchi mm. zina utofauti kidogo kwa sababu unajua katiba ni sheria mama mm-hmm. na mara nyingi uwezi uka na, una, una sheria nasema hivi hata ukitunga sheria mm. au kaeka miongozo mm. haitaki kuendana na nini kwa kupishana, kwa, yani kupishana mm. na katiba nini katiba. mama maana hiyo na nini inakuwa ni void yani hiyo mm-hmm. hiyo hiyo muongozo na nini lakini mara nyingi uh, ninaamini nina kabisa kwamba kama vyama vingine vikipata nafasi ya kuongoza hii katiba itawaathiri kidogo mm. inaweza kuathiri kwa namna moja au nyingine doctor mimi labda unisaidie ndio nini hasa eh, malengo ya hii milengo ya kisiasa uh, malengo hasa mm. ya milengo ya kisiasa mm. imelenga kwa ajili ya kusaidia kama nilivyosema mwanzo naomba nifafanue tena mm kwa ajili ya kusaidia sehemu mbili kusaidia kwa ujumla mm-hmm. njia ambayo ni collective way mm-hmm. yani kwa ujumla kwa ma, yani vyama vya siasa vyote kwa ujumla mm-hmm. kwamba waweze kupata mwongozo wa ku wapi pa kuenda yani inaitwa social orientation orientation yani wapate mwongozo wa kijamii mm-hmm. waangukie wa wapi wapate mlengo gani wa kuwasaidia kwa ajili ya kuweza kuongoza serikali yao mm-hmm. lakini cha pili nilisema kabisa waweze kufanya <coughs> mawasiliano na na vyama ambavyo vinahusiana na katika mlengo nini mm. usika lakini cha pili nilisema kimelenga zaidi pia kuwasaidia kila mwananchi wa nchi mm-hmm. aweze kufanya tathmini ya kisiasa mm-hmm. ili ajue anajiunga chama gani mm-hmm. yani uwezi hata siku moja ukajiunga chama fulani kwa sababu ukamwona mtu anafanya vitu fulani kwa hiyo kumbe kumbe milengo ya kisiasa haina mahusiano na wananchi kupiga kura yani yenyewe ina mahusiano na ile 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 miongozo kuwa, kuwa, yes. kuwa memba wa memba wa, 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 chama, wa chama inahusiana na zile imani zilizo yeah. kwa mfano kwa mahusiano ya upigaji kura na mirengo kabisa okay. yani kwa mfano hivi utakuta mtu labda 
ye anataka kuwa wa mlengo laba wa, wa, wa watu ambao upande wa, kush, wa, wa, wa kulia mm. ambao ni conservative okay. mbona eh mm-hmm. yani sasa yeye una ha, wengi wanaaminika kama ni watu ambao hawa yani wanasimama wana misimamo ambao ndio wanaitwa conservatives mm-hmm. kwa hiyo sasa ikiletwa kitu kingine let's say nitoe mfano moja mlengo wa kushoto mm-hmm. wao wanachanganya dini na nini na nchi na state Ah, kwa mfano Irani. Ah no, hawacha, wao hawachanganyi mlengo wa kushoto. Mlengo wa kushoto. Lakini mlengo wa kulia yeah. wao wanachanganya, wanapenda kuchanganya. Uh-huh. Sasa mtu ambaye anayependa kuchanganya, maana ni kwamba itampa shida sana kuona kama hawa wanataka kufanya nini kutenga dini. Unaona kuna, kuna imani mbili zinazaliwa hapa. Kwa hiyo kama mtu ambaye amekuwa amezamishwa kwenye hizo imani, uh-huh. ni ngumu sana ku, ku, kuhama. Kuhama. Kwa kwa lugha nyingine sasa mm. doctor. Yeah. Ukimkuta mwanachama wa chama A ndio ghafla tu ameama chama B ndio huyu hajaiva kwenye imani yani hajaiva kwenye imani alafu pia hata kwenye siasa hazijui yani siasa yenyewe haijui mm. alafu hajaiva kwenye imani kwao inaweza inaweza kuathiri maendeleo ya eneo fulani ukimpa mkiongozi wa namna hiyo ni shida kwa sababu anakosa ile guideline namna gani kwa mfano akipata dora kuongoza nchi mm. atashindwa namna ya kutembea kwa sababu ile milengo imelenga zaidi kukupa miongozo ya namna gani ya ku yani ya, ku, ya kutengeneza sela za kuongoza nini mm-hmm. nchi mm-hmm. kwa sababu utakuta kuna kipindi yani hawa wa, wa, wa mlengo wa kushoto wao wanaamini juu ya yani ya, ya, ya tuseme umoja wa, wa kijamii hawa wanaamini kwamba maendeleo yanapatikana labda mmoja mmoja yani uhuru wa mtu mmoja mmoja labda so, unaona inavyoathiri ili yeah. tuweze kuelewana yes. pengine kuna watanzania wengi sana wanafuatilia hapa yeah. kuna wengi wanatumia ujumbe hapa mwingine anasema mm. nimependa hiyo agenda nataka kuuliza maana ya mirengo ni nini dr ajibu mimi George Paul wa kisesa yeah. anasema uh, okay kaka yangu Paul makajumba asante sana anasema asante sana kwa kumleta dr lakini kuna message moja nitafuta hapa mtu mmoja uh, okay Jad Muhammad anasema E, mada tam kweli kweli hiyo. Ah, kuna mtu hapa nimeona message yake hapa anasema hivi. Okay, swali kwa doctor. Okay, nitakuja kulisoma ili baadaye. Mm. Of course kuna mtu hapa ni sijui imeenda wapi message yake. Imeiona anasema mm. labda tunge tungejua hii aina hizi mirengo kwanza. Ndiyo. Maana wengine wanakuwa confused <laughs> eh. Yaani kwamba hawaelewi. Yaani kwamba tujue mirengo. <laughs> Sawa. <laughs> kwamba labda kuna mirengo ya aina gani? Okay, okay. Na inatofautianaje kati ya mrengo na mrengo? Ni kweli. Karibu sana. Naomba kwanza ni waeleze kabla mm. sijataja hiyo milengo mm. wa, wafahamu kabisa hii milengo ambayo tunaifahamu leo mm. sio ambayo ile ambayo ilianza tangia mwanzo. Mm-hmm. Nikisema mwanzo ilianza na Wafaransa baada ya kufanya mapinduzi ya kule Ufaransa French mm. Revolution mwaka 1789. Wao walikuwa wana, wana kuna watu ambao walikuwa wanatokea familia zile za kifalme mm. kwenye bunge mle na wengine walikuwa watu wa kawaida. Kwa hiyo walipishana hao wanataka mfumo ule ubaki. Mm hao wanataka mfumo fulani ni ubadilike. Kwa hiyo wakaanza kuwa na ile ukaaji wao. Mm. Hao walikuwa wanataka ule mfumo ubaki walikao upande wa kulia mm. ambao nilikuwa walikuwa aristocracy. Mm-hmm. Hao walikuwa ambao wanataka mfumo ubadilike, walikuwa ni commoners walikuwa wakao upande wa kushoto na wale ambao walikuwa wanataka ah, vyote vyote vile walikuwa wamekaa wapi katikati. Sasa mm-hmm. baada ya miaka kadhaa kwenda watu wakaanza kutengeneza I, I, kama kama milengo kwa namna yao lakini mm-hmm. kalenda ya 20 ndio tukapata hii ambayo tunaifahamu leo sasa mm-hmm. ambao tunaweza kusema uh, kuna labda kuna mlengo wa kulia mm, light ehe, wings ehe, kuna mm-hmm. mlengo wa kulia mm-hmm. alafu kuna mlengo wa kati mm-hmm. alafu kuna mlengo wa kushoto. kushoto lakini pia kuna milengo miwili tena yani ukitoka kulia mm-hmm. ukija kati hapa katikati kuna mlengo tena wanaita ndio wao wanaita mlengo wa kati kushoto mlengo wa kati mlengo wa kati kushoto na mlengo wa kati kulia kwa hiyo ni milengo mitano sasa okay. e, na mm-hmm. ukiangalia hawa kwa asili hawa mlengo wa kulia mm-hmm. wenyewe ni watu tunaita conservatives mm-hmm. conservative na ni fascist fascist wanaitwa mm-hmm. kwa hiyo ni watu ambao ndio hii nafikiri conservative ndio hafizi hafizi na ambao wanaconservative watu wengi misimamo mikali hawachukui misimamo laini yes. maconservative kabisa yeah. kwa unavyozidi mm. kwenda hapa sasa mm. wana kidogo wana mm. wanaendana kidogo lakini ukija katikati ni watu ambao wanachanganya huku na huku mm. na ukienda huku kushoto kabla hujafika mwisho kabisa mm. kushoto mwisho mm. hapa katikati tena kuna mlengo wa kushoto mm. wakati ambao nao pia wanaendana endana yeah. lakini wa huku ndio wame wamekaza zaidi kama 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 chama kinachoongoza serikali ya Ujerumani ndio mm. hicho ambacho unazungumza CDU CDU wao Christian wa, Democratic yes. Union CDU yeah. wao ni mlengo wa kulia hasa wanaposema liberal conservatives 
Yaani kuna liberal conservative na pia yeah. kunaweza kuwa na liberal upande huu. Liberal yeah. ni neno ambalo linatumika lina, lina same zote. Watu wengi wanachanganya. Uh-huh. Lakini unaweza kutumia same nini? Zote. zote. Lakini unaposema liberal conservative ni watu wa upande wapi? Wa, wa kulia huko. Mm. Ambao ni CDU pia. Wao ni wa mlengo wa kulia. Sasa hao wanaoitwa center party ni nini? Ni sindio ule mlengo wa kati ule. Uh-huh. Moderate. Okay. Wa western. Uh-huh. Ambao wao wanachukua huku wanachukua na huku. Eh western wanachukua huku na huku. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm-hmm. Kwa ukiangalia mlengo wa kulia kwa mfano ukiangalia Marekani tunao chama cha Trump. Okay. Li, Republican. Uh-huh. Alafu uh, Ufaransa tuna National Front uh-huh. ni, ni, ni mlengo wa kulia. Uh-huh. Tuna chama wapi Uingereza pia mm-hmm. e, tuna hii hapa conservative party mm-hmm. yote ni mlengo wa kulia mm. Tanzania kafu ukisoma katiba yao mm. kafu wapo kama mlengo wa kulia okay yeah na ukija huku uh, uh. kushoto chadema wao mm. wao mlengo wa kati sababu kafu ni ndio wale uliberali yes ni okay. uliberali lakini wa upande wa upande wa, wa, wa kulia wa, wa, wa kulia yeah. mm. kwa hiyo manake manake kafu na CCM wanaweza kukaa chungu kimoja kafu na CCM. Hapana, eh. kafu ni kulia, eh. CCM kushoto. Wa jamaa, wa jamaa. Eh. Okay. Yes. Okay. Chadema wapo mlengo wa kati wao. Okay. Wanachanganya. Okay. Alafu mm. ukija mlengo wa kushoto huko utakuta mm. kwa CCM, mm-hmm. wao ni mlengo wa kushoto, lakini ukija ni siara mageuzi, ukicheki katiba yao ile, mm-hmm. inaonyesha kabisa pale wana ka, 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 ka element ka ujamaa, kushoto, ka, lakini ni siara mageuzi. Yes, uki, mm-hmm. ukisoma lakini hata ukicheki ACT ukisoma katiba yao Yaani wenyewe wanaweza wasijue lakini ukisoma tu katiba yao ile kwa sababu NCCR wanaposema ujamaa wa demokrasia yes wana eh, ujamaa wa demokrasia yes. NCCR wana geuzi hata CCM ni ujamaa wa kidemo <laughs> <laughs> kwa hiyo kwa maana NCCR wana geuzi eh, kumbe wanaweza kuishi na CCM bila shida kabisa kwa, kwa sababu hata ST walendo ST walendo ST wazalendo, ST wazalendo. wazalendo. Uh-huh. nao ukisoma katiba yao unaona hmm. kabisa wapo upande huko ndio maana wenyewe wanao katika kwa kumbe maana ni kwamba wametumia falsafa za unyelele okay maana ni kwamba yeah Akitokea mwenye kitu wa CCM mageuzi akasapoti kinachofanywa na CCM mm. tusikitazame kwa sura ya kwamba hawa wanajipendekeza. Tuangalie marengo. Ni ni, ni mlengo kwamba, kwamba mrengo wao uko unafanana. Kwamba kama CCM <laughs> wanafanya hiki mm. kwa sababu ni wajamaa de- demokrasia. Ndiyo, ndiyo. Hawa ni wajamaa demokrasia. Kwa kama wanaamini kwenye usawa yeah. na ikatokea CCM wakaamini wakafanya usawa, usawa hawa wana support kwenye support, usawa. Yeah, wana si, sio issue ya kwamba hawa ni sisi ni wapinzani tu. Kabisa kabisa. Ndio maana unaacha dema wanaji twist. Yeah. Wakiona hivi yani wana wana kwenda hivi. Yaani yani Yeah. <laughs> Unajua mtu ambaye yuko kwenye mlengo wa kati anaweza <laughs> akaji twist wakati nini <laughs> wote. Kwa hiyo tunaona okay, <laughs> maana yake ni kwamba mlengo wa kati yeah. ambao of course naona hapa ni kwa nimeingia kwenye mashine yangu moja hapa unaonyesha yeah. kwamba uliberali na ujamaa wa kidemokrasia chadema. Ndiyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba eh, mlengo wa chama cha demokrasia ni mendo chadema. Ndiyo. Kwa hiyo hata wanaposema hiki akijafanywa vyema na CCM wako sahihi. Wako sahihi sababu kwa sababu ya mlengo wanaweza wakujitwist. Yaani yeah. wanaweza waka, wakajitwist kwa sababu wana shik, wao wako vuguvu katikati. Okay. Sasa w- w- yaani wanaweza wakaenda au wamwa wasiende wakaamua kuhamia huko. Ndio 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 advantage ya mtu kuwa katika mlengo yeah. wako. Yaani kwa ukisema mlengo katikati tunaweza tukasema kwamba ni kama Undumi la kwili hivi yani uko hapa mlengo mzuri sana kwa ajili ya kufanya siasa za upinzani ukitaka ile siasa za upinzani lazima uwe na mlengo na lakini sasa siasa kwa mfano wewe ukijikuta wote mko mlengo wa kushoto mtapinzana wa yani upinzani utakuwa wapi huwezi kuepo okay bana so so lengo le, of course ndio umelifafanua hivyo umejaribu kuonyesha milengo ya aina gani ipo ya aina ngapi ipo ina umejaribu kuifafanua kui, kui na uh, wana utofauti pia uh, kwa mfano karibu kwenye angalia mlengo wa kushoto wao mm. kutuanze ulengo wa kulia mm-hmm. mlengo wa kulia wao wanaamini juu ya tuseme tuseme uh, uhuru wa mtu binafsi mm-hmm. lakini pia wana uwezo wa kuchanganya mm. wana support sana mambo ya dini wanaweza kuchanganya dini na na, 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 na nchi lakini pia wana hawapendi mara nyingi kuhusianisha serikali pamoja na uchumi wa nchi au na watu mm-hmm. lakini hawa wanapenda serikali yenyewe inaingilia kati okay. uchumi wa nchi kushoto huko okay. lakini pia wana uh, wa, mlengo wa kushoto pia hawapendi kwa mfano kama marais wengi wa mlengo wa kushoto 
hawapendi sana kusaini vifo vya vya yeah, mm. death penalty kwa mfano okay. kama mtu anatakiwa kunyongwa mm. wengi upande wa kushoto hawataki ha, 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 lakini mlango wa kulia wao ni kugusa tu yani wana kwao ni issue ndogo sana kusaini hawapendi sana vifo vya kwa mfano mtu amekumiwa kunyonga alafu rais kusaini mlango wa kushoto huwa iko kito ndo wa jamaa sasa wa jamaa yes eh yani utekelezaji wa hiyo sheria kwa kwao kwa inawapa ngumu sana, ngum sana. Eh. utakuta rais anaweza kaacha si sign mm. mpaka na nani lakini huku mm. ni kugusa huku ni kugusa tu mtu eh, ananyongwa eh, mlengo wa kulia ni kugusa mm. tu mtu ana eh. kwa hiyo hiyo imani imani ikikolea hauwezi kubadilishwa dakika moja imani unajua mimi naifanisha kama bangi hivi Yeah. Yaani mtu akivuta bank si unajua tena hii yani iko kichwani wakati mm. wote. Okay. Hey, kwa hiyo haiwezi kubadilishwa ndani ya dakika moja. Okay. Yaani una ukiwa na imani ya chama fulani na mlengo fulani na vile vitu viko mm. manake ile kitu ni kitu ambacho kimekaa wapi ndani. Mm. Okay. Ndio maana ukikuta mtu eti ameuziwa kidogo afa amehama chama unajua kabisa huyo muangalie kwa yani hajakolea imani. Okay. Mm. Kwa hiyo kuna lugha moja umeongea mm. naona wananchi hapa kama umewahamisha hisia. Ndiyo wanasema eh gwana ni some hiyo naona wamsha hisia ndio huyo mwingine anasema anaitwa eh, Juma eh, Abdalla anasema naomba daktar arudie aliposema wananchi tunababaishwa kwa kiongozi anayeweza kuhama asubuhi yuko CCM mchana yuko Chadema hao tuwafanye nini katika kuleta maendeleo <laughs> naona unajua kuna kati umegusia ile ile kwamba we mwenyewe unawashangaa wana siasa ambao saa saba yuko CCM yani kwanza, saa 8 yuko kwanza siasa za namna hiyo haziwezi kuleta maendeleo katika nchi mm. Na, naomba tu watanzania waelewe si, wakiona watu, watu wa namna hiyo hawezi kupata kiongozi mzuri mm. kiongozi mzuri ni yule ambaye anasimamia kile ambacho wamekiamini kwa muda wake mm. wote katika maisha yake tangia naingia kwa nikakile cha lakini lakini vyama hivi doctor e, lazima ufahamu pia doctor vyama hivi mtaji wao mkubwa pia ni watu Ndiyo. sasa kama chama kitashindwa kuwaivisha kiimani nadhani ni kesi nyingine. Wenyewe wanachotaka tu sisi tunataka wa, watu tu tuwe na watu database yetu inaonyesha bwana tuna wachama bilioni 15. Lakini wanaelewa imani yako hawa ma, ma, a, madhala a, yake a, ni kwamba mm, mm. madhala yake rahisi sana kuleta mabadiliko ya ghafla. Mm. Yaani kuna mtu ambaye yani shida iwasipo kwa makini. Yaani mnaweza mkawaleta watu kwa wingi hivi kwa sababu mnataka watu. Hao watu mnawaleta ndio watakuja kufanya nini? Mabadiliko ya ile chama yakiche. Mm. Wewe unatakuja kuangusha ukashanga chama kime kimeanguka. Kumbe kuna watu ambao wameangusha. Unaleta sio. Sio ambao. Kwa sababu mm. chama kinahitaji mm. yani chama kinahitaji imani. So si. Okay. Eh, kwa sababu ni kitu ambacho mnapewa mnabeba dhamana ya kuongoza nchi. Ah, sawa. Sana na dakika nne tuko live pia kupitia Facebook yuko Dickson Mpilipili huko kwa kisha kila kitu kiko sawa. Na hapa niko na Dr. Godwin Gunewe huyu mtaalamu wa propaganda na ni mwanafalsafa. Tuko naye hapa leo tunajaribu kujikita kutazama mirengo ya kisiasa hasa kuelekea uchaguzi mkuu ni kama elimu ya uraia hivi leo tunachapa hivi ni kama yeah, elimu ya uraia hivi eh. tunajipa kazi hiyo ya kutoa elimu ya uraia leo kujua hivi vyama ambavyo mnavipigia kura basi vina sura gani vinafananaje vikoje vina maana gani vina mahusiano gani na maisha moja kwa moja yes. ya watu po mwaka jumba e, kaka yangu huyu anasema Malengo ya kisiasa ndio roho ya chama. Ni kweli. Na ndio utoa uh, utofauti wa chama kimoja na kingine. Ndio msimamo wa itikadi ndiyo, ndiyo, ya chama. Ndiyo, yuko sahihi kabisa. Mm. Yani yani yuko sahihi kabisa. <laughs> ndiyo ndio msingi. Uh-huh. Ndiyo msingi. Mm-hmm. Tumia neno msingi. Ndiyo moyo. Mm. Sasa mtu anapokuwa amebeba moyo afu anawacha moyo manake huyu mtu hayuko hai. Okay. Haya, <laughs> huyu mwingine anasema. Sawa, manake umekubaliana naye. Yuko sahihi kabisa. Na yeah. yuko sahihi na kile nilichosema mm. kwamba ndiyo msingi. Mm. Yaani yenyewe ndiyo msingi wa imani mm. ya kiutendaji wa chama mm. katika serikali ambapo wanapopewa ridhaa manake watatumia ule msingi katika kutengeneza sera. Mm. Kila kitu ndio ndio muongozo. Okay. Kwa hiyo Mm. Na ukikuta nchi sio kuwa na utaratibu huo maendeleo yake kupatikana ni tabu ni inakuwa ni shida sana. Kuna mm. watu wanaitwa kitaalamu tunaita syncretic uh, politics. Mm-hmm. Lakini mara nyingi asikudanganye duniani bwana uwezi kukosa mlengo. Mhm. Mimi hata ukiniambia kwa mfano wewe una mlengo wa kisasa, kuna maswali yangu sita nikikupa mm. na kuambia wewe mlengo gani. <laughs> mm. Yaani mwanadamu hawezi kukosa. Yaani hawajakosea kwenye milengo hiyo. Mm. Yeah na maswali mm. sabina sita ya kupima mm. kwa ukinijibu uki nitakupa namna ya kujibu kinijibu na kwambia kabisa wewe ni mlengo mlengo fulani kuna yes. mtu anasema hivi mm. vipi kuhusiana na nchi zinazoendeshwa kidini tu zote hizo unasikia zile kidini ziko eh. katika mlengo wa kulia mlengo unakuaje hapa ndio mlengo wa kulia 
yani hao mlengo wa wako kwenye mlengo wa kulia watu wanao wanaongoza ndio maana wanakumbuka nyelele alizunguza kwamba vi akasema vi dian akasema vi uh, aliongea na viongozi akasema vi nchi haina dini haina dini yani wote ambao walio kwenye mlengo wa kushoto kuwa hawachangani dini na ndio 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 sela zao mm. lakini kwa walio mlengo wa kulia mm wanachanganya ndio maana wanaata yeye CDU si nani au jina maana wanaaga Christian okay. zote zile kwa hiyo hata wale wa Irani sasa yani wote ambao utakuta yeah. wana wana um, conservative ambao wanachanganya na dini yeah. ujio hapo mlengo wa kulia okay mm, kwa sababu mlengo wako hawachanganyi kabisa mm. ya yeah. kwanza hawataki hata dini ndio okay. maana wanaata hata Russia unaona nao hawataki kabisa yani hawataki kuzi nataka nataka ufungwe jela kwa maisha yako yote yeye tafuta iko kitu yani mlengo wa kulia wao wanapenda kuchanganya lakini kuna kitu ambacho mimi kinanichanganya kidogo mfano ukiona wa wa jamaa wale wa wa China wale eh chama cha kisocialism kile cha cha uchina kile unaona ni wa jamaa lakini sera zao kama kubwa hivi zipo ki capitalist. Uh, unajua eh, mfano hapa kwetu si ni wa jamaa. Ndiyo. Lakini mimi naweza nikakwambia kweli hisi si ni wa jamaa. Ndiyo. Lakini hii hizi sera hizi unazoziona hizi. Ndiyo. Hizi unaziona zingine hizi kama hii hii ni yakibepari kabisa hii. Kuna wengine huwa, kuna wengine huwa wanachanganya, eh. wanajaribu kuboro zile mbinu za ki, za kuendesha nchi. Eh. Hiyo inawezekana. Mm. Lakini ukiangalia nchi nyingi sana za namna hii mm. huwa ubepari wao wanaufanya kwa ajili ya kutafuta maslahi kwenye nchi husika mm. nyingine lakini bado wanaendeleza ile equality mm. yani ile misingi huwa hawezi kuiacha mm. kuna watu wa huko wanaweza wakajaribu kuchukua sasa hizi unajua hivi vitu hizi milengo haiko dai yani iko dynamic ina change mm. yani sio kitu ambacho kiko mm. yani moja kwa moja kina change kwa hiyo utakuta wanaamua kuchukua hiki hiki lakini utakuta kwenye msingi Wana, wanaangalia kipi kitatusaidia kwa ajili ya kuleta maendeleo mm-hmm. lakini hicho kitu kinacholeta maendeleo kikiathiri mm-hmm. msingi wetu unaona wana kiacha lakini kile ambacho kitaweza kuletea maendeleo huwa wanakitumia wala kuna shida kabisa okay, kwa sababu kama mfano kama nchi yetu mm-hmm. za Tanzania tunasema ni agricultureist yeah. lakini utakuta of course eh, mambo flani mambo eh, mambo flani yanaenda kipari ya ready to kwa ajili ya kufanya mambo yawe sawa Godfrey Mahonge anasema swali kwa dr hivi Afrika inafikiri kwenye siasa E, anasema anafikiri kwenye siasa anasema hivi Afrika e, anasema dokta hivi kwa Afrika anafikiri kwenye siasa inaangukia kwenye e, mirengo ipi nadhani kwa anajaribu kutaka kutoa kwa ujumla nafikiri mi, 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 milengo yeah. haipo katika nchi ipo yeah. katika chama katika tu chama. E, kwa mfano mm. chama ndio huwa kinabeba mlengo gani mm-hmm. sio nchi hasa mm. ukiona nchi imeathiriwa na mlengo ni chama mm. kile cha tawala mm. ndio kimeweza kuambukiza ule mlengo kwenye nchi. La, lakini mm. lakini hapa tumezungumzia katiba. Yaani iko hivi mnapokuwa na chama kimeanza hivi uh-huh. kile chama cha mwanzo kina, kinatumia nafasi hiyo kuingiza ile kuingiza hiyo kitu kwenye katiba. Yeah. Yes. Kwa mwalimu <laughs> tano <laughs> wale tano wale watu shirazi party wale tano na nini nini walipopiga piga ile Yes. E, nakumbuka para magamba waziri e. wa, e, alikuwa anazungumzia kwamba mnajua hii katiba hii imepitishwa na watu wa, wa fulani tu. Yeah. Tulikuwa tumekaa watu wachache tu tukaipitisha yes. kaka. Yeah, <laughs> nakumbuka kwa maana yake ni kwamba ilitumika ilo gap. Yes, ni ilo gap tumia. Mm. Akitokea mtu mwingine ambaye asiye na mrengo wa kushoto kama yeah. walivyo CCM. Ndiyo. Yeah. Anaweza kubadilisha hicho ili kusudi aendane na nacho kitamani kwenye nchi yake. Nafikiri hiyo swala la kubadilisha katiba nafikiri nchi za Kiafrika nyingi zimekuwa na hiyo kitu sana. Mm. Unaona hata Tanzania. Ni... Lakini kuna mtu anabadilisha kwa mfano mm. Burundi pale. Ndiyo. Eh wamechukua wale si NDF de de. Mm. Wanabadilisha. Eh Rwanda pale. Yaani lengo hasa la kubadilisha. Lakini kabadilisha tu kwenye vipengele fulani fulani. Ndio hicho. Amendment. Eh. Kwa maana yake kubadilisha pia katiba Afrika mm. haina mahusiano na mirengo ni matakwa na ushawishi wa aliopo ya aliopo ingawa <laughs> kwa watu walio makini mm. wana lazima watengeneze katiba ambayo yenyewe haina ukakasi yani, haina ukakasi yeah. ni, ni jambo baya kwa sababu lazima tuwafikirie pia wa kizazi kinachokuja mm. sababu so, mnaweza kutengeneza katiba alafu kizazi kinachokuja kikaja kupata nini mm. kikaja kupata shida okay. wakakuta kuna mambo wanakwama lakini ni nzuri mkaweka katiba inayofiti mm-hmm. jamii yote alafu kama nyie mtapewa ridhaa ya nchi mm. basi ongozeni kwa kulingana na mbinu za za, za mlengo wenu na sela zenu mm. ambazo zenye hazitaweza ku, uh, kuleta sema yani tuseme katiba iwe rafiki kwa kila kwa kila, m- kila mlengo au kila m- kila ile m- sela au mfumo ambao una mm. wewe mtu atakija kiuyu akija huko wote na fever pamoja kama wazetu wa Marekani pia ina, 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 ina karibisha hiyo hivi 
Hili la TLP vipi? Ni mrengo wao ni upi kwa wananchi wake? Haya <laughs> asante. Mwingine... Labda ni msaidie huyo. Ukitaka uh-huh. kujua mlengo gani, uh-huh. chukua ile katiba yao. Eh? Wewe pitia ile katiba yao nenda kwenye imani ya chama falsafa pale. Uki, uki uta, utausianisha na hivi tulivyozungumza utajua kabisa wako mlengo gani. Okay. Wote ambao wanazungumza bali ya equality ile usawa katika jamii, jamaa nini nini siu mambo ya utakuta hao hapa wapo mlengo wa kushoto ya mm. unakuta kama kama ukiangalia ICT wazalendo wamezungumzia bali ya ujamaa usawa wakazungumzia bali ya wao wanaendesha falsafa ya unyelele tu wametumia neno unyelele eh hey, kabisa unaona kabisa walienda tabola pale wakao na azimio la azimio la, la tabola sio muda ndani yake na unyelele yeah, lakini nani. ukienda kafu kafu wao wamekaza yani wanasema maendeleo yanapatikana kwa mtu mmoja mmoja nini yani walikuwa wanapiga kabisa ile fulu ya ki ya mlengo wa mlengo mshoto haya yeah. anasema dr edwin namshukuru sana eh, anasema of course anaitwa godwin eh, godwin gunewe anasema nimeshukuru kwa ufafanuzi wako kuhusu mirengo ni, eh, ni, ni mimi fugwe po wa mwanza eh, eh, kisasa haya nakushukuru sana haya huyu mwingine anasema okay anasema nyanda hiyo shule kiboko eh, nimeahirisha nilikuwa nataka kuhamia chama fulani <laughs> Sijaiva kabisa. <laughs> Mimi labda naenda kwa ajili ya ubunge tu. <laughs> Anasema kwa anachokisema dokta kwa nchi za Kiafrika hasa hapa nyumbani hakiwezekaniki. Hapa ni kuongoza nchi na kupata majimbo tu. Mambo ya milengo yataenda ku <laughs> kukutana mbele kwa mbele huko. <laughs> Watu wanaona siwatania. Lakini sasa sasa ukitaka jimbo tu kwa sababu ya kupata <laughs> fedha uwezi kuuka uka 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 ukaweza ku tengeneza sela ambazo zinaweza kuwa rafiki kwa ajili ya kuleta maendeleo. Okay. Okay. Sawa, so, haya mwingine ngoa nisome maoni kidogo. Yamekuwa mengi kidogo maoni hapa. Haya, huyu mwingine anasema okay. Ah, neto kinona ifunguki hapa sawa. Na wewe atakaa sawa nitakuja kuifu. Okay, imefunguka. Haya, huyu anasema e, kwa mtazamo wangu hapa Tanzania anaitwa Nestori Nasoro. Anasema kwa mtazamo wangu hapa Tanzania japo chama tawala ni mrengo wa kulia anasema kushoto eh yenyewe kushoto. ni kushoto yeye ameandika kulia hapa lakini ukiangalia tunavyoenda ni kama tupo centered wing jamaa anasema hivyo eh nadhani watawala wetu hawana elimu juu ya hili hii mirengo japo nadhani hili somo linapaswa kufundishwa kuanzia level ya chini kabisa hata mgogoro wa mwalimu Nyerere na Oscar Kambona ulisababishwa na kutofautiana kwa mirengo baina yao viongozi wa zamani walikuwa na imani thabiti mm. lakini hawa sasa yeye kasema ni njaa tu <laughs> katumia neno hilo uh, anasema bado nyanda mtaalamu hapo ajeleza kila uh, mrengo na msingi yake ili tuweze kujua vizuri naomba niulize ni zipi tabia za mirengo hiyo uh, kwa, eh. kwa haraka haraka tu mm. tumelezea hapo unajua viko vitu vingi mm. alafu pia lazima aelewe kwamba vitu vina change pia mm. E, lakini ukichukua mlengo wa kulia kama nilivyosema mm. wenyewe tunapata wale fascist pamoja na conservative mm. lakini wenyewe wanaamini juu ya uh, kwa mfano kama uchumi wao mlengo wa kulia wao wanaamini kabisa uh, yani serikali huwa haipendi kubeba yani ku, ku, kubeba moja kwa moja kwenye mambo ya uchumi yani ku, kwenye welfare za uchumi moja kwa moja yani zinaachia kwa same flan mm. lakini mlengo wa kushoto wa, wana likamata wanaingilia kwenye mambo ya uchumi mm. lakini pia ukiangalia mlengo huu wana wakulia wanaangalia zaidi sana uhuru wa mtu umeona mm. lakini hao wanaangalia usawa wa mtu mm-hmm. mlengo wa kushoto wao mm. yani watu wote wawe nini mm. sawa lakini hawa mmoja anavyo struggle akisonga mbele akipanda mm. ya wao ndio it's okay na mm. ukija kwenye mlengo wa kati wao wanabeba sehemu zote kwa mfano kwa mlengo wa kushoto labda kwa ujumla ujamaa pamoja na vitu vyake vyote vya kijamaa wanavibeba mm. mlengo wa kulia ubepari na vitu vyake vyote vini vya kibepari wanavibeba lakini huyu anabeba vyote. Sasa ukija huyu mlengo wa kulia kati utakuta ana ana anaendaenda unaona? Yaani anabeba navyo vitu vya upande huko havitofautiani vya mlengo wa kulia. Na ukija hata huyu wakati kushoto na hatofautiani na mseme na mambo ya kijamaa, ujamaa huyu unaleta ujamaa wa kidemokrasia mm. na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa ujumla kwa hatuwezi kutoa shule hapa moja kwa moja yani mm. kwa upana zaidi kwa sababu ya muda. Okay. Lakini tume kategorize zaidi katika mfumo wa hawa wanakuwa wanaitwa wanajulikana kama wabepari au wanaitwa kama vile wa jamaa. Okay. Lakini anaweza kuona pia kwa mfumo wa vyama. Kwa mfano ukiangalia chama cha Trump Republican, mm-hmm. cha cha nani? Wao wako mlengo wa kulia. Mm-hmm. Ukichukua chama cha CDU kile cha Ujerumani wako mlengo wa kulia. Mm-hmm. Ufaransa wale National Front wapo mlengo wa kulia. 
wakichukua UK ile conservative conservative party wapo kulia lakini na tanz, na kafu wapo kulia ukichukua kushoto huku mm. CCM kwa nchi yetu wako hata ni sana mageuzi hata ST naona wanaenda kwenye mlengo huu mm. wa kushoto lakini ukichukua kwa mfano Marekani wao kuna Democratic mm. cha Hillary Clinton na eh? lakini ukichukua kwa UK kuna chama cha Labour Party mm. Labour Party UK yenye ipo mlengo wa kushoto mm. yeah. <coughs> na wale na kuna watu pale wapo ni nyenye conservatives kabisa yeah, pale kabisa, pale yeah, kabisa kabisa nyenye wana utani kabisa hawataki mchezo huyu ah, mwingine anasema uh, naitwa Tadeus Kahengo Mokoro kutoka Dar es Salaam naomba Dr. Weki sawa pale anaposema kuwa CCM ni chama cha kijamaa je itakuwaje wakati tupo kwenye e, mfumo wa vyama vingi mbili swala, swala la dini katika kuch, e, kuchanganya sio hivyo alivyo eh, e, kuchanganya sasa hebu muandika mimi mwenyewe sijaelewa hebu mm. e, muandika kiko nyoka basi nilichotaka kusema e, mm. mara nyingi mlengo wa kushoto huwa hawapendi kuchanganya dini na mm. na nchi mm. yani religion na state ila mlengo wa kulia huwa wanapenda kusupport sana mm. iko kitu Okay. Ndio maana kama uliweza kum we mwangalie sana Obama. Mm. Yaani huwa yuko unaona ana, ana hii kitu sana anacho sana yeah. kitu. Mm. Ile wa, wachungaji watumishi nini yani mm. yuko yani ana support sana. Okay. <laughs> kwa sababu ya ile. Kwa hiyo kumbe eh ndio maana kwa wakati mara kwanza nimekuuliza hata wakati anaanzisha anataka ku introduce ile Obama Care. Yeah. E, ni mambo kabisa ya ujamaa hivi yeah. yani, yeah. kwa sababu ya mrengo. Ya mrengo. Lakini sio kwa sababu ya taifa. Sio kwa sababu ya taifa, taifa kwa sababu ya taifa ya limeshaja identify. Kabisa. Lina utaratibu wake. Utaratibu wake. Kwa hiyo maana yake ni sahihi kusema Tanzania ni nchi ya kijamaa. Kwa sababu mara kwanza umeniambia mm. E, mirengo inazalishwa kutoka kwenye part kwenye part kwenye chama ya, ya, ya. chama ndio chama ndio kinatengeneza kina imani au nani kutoka kwenye milengo kwenye milengo yes kwa hiyo ni sahihi tukisema sasa Tanzania ni nchi ya kijamaa uh, kwa sababu CCM ndio wa jamaa ndio CCM ndio wa jamaa na ndio waliotengeneza katiba ndio uh-huh. walianza kwa hiyo uh-huh. wameeleza kwenye uh-huh. katiba ile kwamba uh-huh. ni hivyo uh-huh. yeah kwa hata kama kutakuwa na elementi nyingine uh-huh. lakini utambulisho wao ndio uh-huh. unajua wa kwanza ni wa kwanza asikudanganye uh-huh. <laughs> mtu wa kwanza uh-huh. ana uwezo wa kusema kitu akakaba kwa sababu anaanza kuwaza yani anaanza ku, kufikiria vitu vya mbeleni kwa hata kama ikija mtu mwingine bado anajua mtu anajua kabisa hii ni nchi ya okay. kijamaa haya sawa nyanda na muomba Mwana falsafa atupe tofauti kati ya siasa za mrengo wa kushoto na mrengo wa kulia. Huyu ameshasema tayari. Huyu anaitwa anaitwa Baraka Bujiku Nyanda Asante kwa kuoji vyema swa, uh, sana. Leo anasema kwa Tanzania bara wajifunze Zanzibar. We anasema hivyo. Haya, huyu anasema Nyanda Bernard Tukuyu Mbea da huyo mchambuzi namuelewa sana. Mwingine anasema kaka Dr. Uh, anachanganya lugha anapodadavua mrengo, uh, mrengo wa kisiasa nafikiri kile kimombo kwa hiyo kuna kasem pale ulikuwa na <laughs> eh, of, co- of course nilikuacha kwa sababu ulikuwa unafafanua Kiswahili pia okay, okay. eh, kwa hiyo bana eh, ndio hivyo eh, yeah. kuna okay mwingine anasema anasema ah okay anasema nyanda leo umetukosha sana na huyo doctor mimi na tafakari upya namna ya upigaji kura kwa sababu nilikuwa napiga kura kwa watu wasio kuwa na imani na mimi wananipeleka kwenye sehemu lisilo kuwa na imani. <laughs> kwa hiyo kwamba ukimpigia mtu ambaye imani yake haba yeah. maana yake na wewe Mwazi. na wewe anakuongoza kwenye na ndio ningeomba tu Tanzania waweze kufahamu kitu sio kwamba nataka waweze ku, mm. ku nataka ni waharibu wa Tanzania mm. lakini nataka waweze kuelewa kitu hiki kwa uzuri sana <laughs> okay. kwamba yani tulazima tupate watu ambao wanakuwa na imani Mm. katika ile miongozo ambao wamekuwa nayo katika vyama vyao okay. maana zile ndio 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 wanatengeneza sela katika hivyo milengo hiyo wanatengeneza sela za kuweza namna gani wataweza kuongoza nchi ama sivyo wataweza kuchanganya sana katika kuongozaje lakini mm. ningeomba pia vyama vya siasa wawe na, na utaratibu wa kutengeneza yani kabla unaweza kuwa na wanachama wengi lakini kiongozi wote asimpe mtu ridhaa kiongozi wote ambaye amehama mm. bila kwanza kumpima ya yeah, nafiti kwenye mlengo wao mm. maana ni kwamba kuna maswali kadhaa ambayo unakimuuliza mtu kwa mfano mimi nime design maswali kama sabina sita hivi yani ukimuuliza mtu kimpa akikujibu tu mm. tayari unajua huyu mliko mlengo mm. gani maana ni kwamba huyu mtu unaweza kumwacha kwanza mpaka imani mm. ya mlengo wenu imuive lakini yes eh, hauwezi mtu aka akatoka akatoka star tv yeah. hapa kulikuwa na imani yao wana mlengo wao 
na wana utaratibu wao ni huyo mtu akatoka eh, eh, Stati V mm. akaenda shiri, of course ni washirika wetu akaenda BBC mfano ndio eh, katoka tu leo akaenda BBC Aka, akajiunga na BBC ndio eh, akawa mtangazaji hawezi ku, kurithi organize, organization culture iko hivi akaambiwa bwana sisi we milengo yetu hujui na imani zetu wewe imani yetu wewe hujui hujaishi kwenye imani yetu yeah. lakini guideline ni hizo hapa kwa utapita hapa Unajua. kwa yani haiwezekani mimi nikatoka leo chadema yeah. au nikatoka ccm nikaenda kesho act nikifika act kweli sina imani na hiyo lakini nakutana na uh, organization culture mwamba bane wewe bana tumekutoa huko hujui chochote kuhusu chama chetu ila una nguvu tunataka ugombee urais guideline ni hizo hapa haiwezekani unajua kwa mfano kwenye ishu ya kwa mfano labda kazi kama hivi mm. hiki ni vituo ambavyo watu wanamiliki watu binafsi mm. ambapo uki, ukikosea watakuondoa wata kulingana na ile mifumo mm. lakini nchi chama chenyewe yani chenyewe kinapewa lidhaa ya kuongoza nchi mm. kwa ikifanya vibaya manake chama kizima kimefaa vibaya manake kinapotezea lidhaa ndio maana chama lazima kijengo katika msingi wa imani zaidi mm. kwa sababu imani ndio inakuwa inazama ni kitu ambacho kinachozama wapi ndani miongozo ya kikazi ni tofauti miongozo kani waya asubuhi saa ngapi ufanye hiki ufanye hivi ni kitu ambacho mtu wote anaweza akafanya nini akafanya mm. lakini ndio maana kwenye siasa kwenye mambo ya vyama tunaita kama ni imani mm. kwa sababu ikikosekana imani mm-hmm. pale katika issue ya chama maana ni kwamba huyu yuko tayari yu, anaweza akasaliti na uchama mm. na baadaye ukashangaa wa chama wakapoteza nini lidhaa kwa wananchi oh, okay. na uwezo ukipoteza uwezo kasema mm. nitarudisha mm. wakati ni kitu ambacho ni gap kubwa sana ndio okay. maana ni lazima uhakikishe hichi kitu kinazama ndani wapi mm-hmm. ya moyo kama vile ilivyo issue ya dini una mtu akikaa kwa muda mrefu kwenye dini unaona sio jambo laisi ku <laughs> okay. kwa sababu ni kitu ambacho kinaingia ndani zaidi mm. tofauti na mwongozo wa kikazi mm. lakini issue ya kichama inahitaji imani zaidi Okay. kwa sababu ya ya lidhaa kubwa ya kubebe. kwa sababu mnajua ni, ni struggle for power mna, mna struggle ili mwe kae mm, yes sasa mm, ukimkicheza mm, sasa lazima mpandikizieane vitu ambavyo vitamfanya mtu aishi nacho aishi nacho ili mm. baadaye ile kuishi asiweze kutikiswa afa yeah. aweze kukusaliti kwa hiyo maana hizo kashangaa unafika sehemu unasikia bana mwenyekiti au katibu mwenezi wa chama fulani mm. amechukua wanachama mbili wamehamia yes. chama fulani <laughs> Manake hawa watu wangekuwa wameiva kwa katika imani huwezi kuwatukua. Ngumu sana. Nisikia kwa mfano juzi juzi kuna mtu mmoja ametoka Chadema ameingia chama gani kapewa kwa wakati wa mkuu. Eh. watu mbona wana 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 wanacheza sana. Kama mtu katoka hivi omba leo unaenda unakuwa labda naibu kati mtu. Eh sasa niambie mtu mtajaji mkuu wa chama unampa nafasi ambaye ametoka Are you serious man? Tumalize mimi doctor na takriban dakika sita ama saba hivi. Ndio ndio. Even nini ni katika mle, mle, tumejibu yote Ndi. lakini na um, namna nilivyokuwa nimestructure hii kwa sababu nilikuwa nataka kutoa tuleo elimu ya uraia sawa wengine wa, wanaweza kauliza tumejizungumza mengi lakini hawajui asili eh, asili hasa ya ya milengo, ya milengo hii ya kisiasa ilianzia wapi na na inabadilika kwa mfano mazingira yanaweza kuibadilisha ya yeah. hii milengo ya kisiasa kama nilisema mwanzo kwamba inaanzia a mwaka 1789 mm. wakati kulikuwa kwa na tunaita French Revolution mapinduzi ya Ufaransa yeah, kule. Mm, ya kule mm. kulitokea mtiti mmoja mkubwa yani kuna watu ambao walichoka mfumo ule wa kifalme kuendeleza mm. mfumo ule wa kifalme kwa wakataka kuwepo na mabadiliko umeona mm. kwa yale wao wana, wanataka tu yale mabadiliko mm. sasa uh, wale ambao walikuwa wanataka mabadiliko mm. ndio ikabidi kuwe na mgawanyo wa ukaji katika lile bunge la nchi ya Ufaransa lile mm. National Assembly. Kwa hiyo ki rais wa bunge akikaa hivi mbele so alikuwa mara nyingi upande wa huko alikuwa anakaa wale ambao walikuwa wana wana, wana support mfumo wa kifalme uendelee. Mm. Upande wa huko alikuwa anakaa commoners watu ambao walikuwa wanataka mabadiliko usiendelee. Lakini hapa alikuwa anakaa watu ambao wao wapo hapo tu katikati. Mm. Asa ile sitting plan yao ile ndio ikawa ime ikawa imeza hiyo milengo kulia kushoto center ah. sasa baada kwenda karne ishirini sasa ndio sasa watu wa, miaka kadhaa wakaanza kuitumia ile wa rasha wa, 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 wa kutumia watu mbalimbali wakitaka wanasema bwana vunyie mlengo huu mlengo huu kwa sababu wamekopi ile ya Ufaransa baadaye sasa kana ishi ndio ikazaliwa sasa hii ambayo tunayoitumia sasa hivi kwa father of all this ni wa Faransa 
Kwa hiyo tuwa, tuwa eh, wana, wana, Haifanani na hii eh, eh, Kwa sabu inye na Genesis ya kini Zana nzima ile concept Ilianzia French Revolution mwaka F1 M7 M9 science Dr. Wasu anatumo ujumbe mwingi sana <laughs> Na muda angu umekimbia sana <laughs> yeah, ni kwe, Mwui anasema nimevutiwa sana na kipindi chaleo Unapojiunga na chama Unaangalia katiba Kinachokupeleka katika chama hicho Na ni katiba yake sio mtu Na ataenda kusimama kusimamia hicho na atakayeenda ataka nje uh, misimamo hiyo atakuwa mkali na sio kuhama chama. Okay. Uyu wengine anasema nyanda, wewe jamaa ungemleta mapema ili wa Tanzania tuwe na muda wa kutosha kwa tafakari hawa wasio na imani eh, wanahama wanahama vyama kutafuta madaraka tu ndani ya chama chetu cha CCM. Huyu akasema hivyo. Mwingine anasema eh, Dr. Kawe mwalimu vioni huko afundishe nondo hizi kwa vijana ili wakitaka kuingia kwenye siasa waelewe wanaenda kufanya nini sana sana uh, Godfrey huyu anasema Tadeus Kehonge Morocco kutoka Dar es Salaam naomba nimfundishe uh, nimfundishe doctor nataka kufundisha eh sawa karibu karibu anasema CCM haimo kwenye ujamaa bali tupo kwenye mifumo ya vyama vingi anasema hivyo swali je <laughs> <laughs> Sawa. <laughs> kama amechanganya. <laughs> eh, kama ndivyo hivyo swali la uongozi wa nchi upo pande gani? Swali la dini doctor aweke sawa. Kumbuke poa asema akumbuke poa swala la sekra na nani sekra. Pia doctor eleze mfumo wa siasa badala kulalia kwenye mitazamo ya mirengo. Tanzania ipo kwenye mfumo wa kutofungamana na upande wa wote non alignment government na sio hiyo Mirengo naomba Dr. Elezi hapo. Angalau kwa takriban dakika mbili sio kama utakuwa umemaliza mm. na nusu kamili inapaswa kuwa sipo hapa. Karibu sana. Ya labda anatakiwa la, nafikiri elimu ya mirengo. Kwa ame mix kidogo. Amechanganya vitu juu, ehe. Uh, ila karibu sana sana. Alafu hata elimu ya mirengo haelewi. Unafikiri Tanzania bado imekosa hii elimu. Yeah. Ndio maana wengi wameibuka hawaelewi kitu. Lakini mm. ukiangalia vyama vyote hasili zake huwa lazima wawe na mlengo fulani vyama mm -hmm. vyote okay. na ndio maana tukiangalia kwa mfano cha demo ukiangalia katiba yao wao wamesema kabisa kwamba wao ni wako mlengo wa nini mm. wakati okay. wameleza tu kabisa kwa hiyo anachanganya vitu kwamba ile kutojifungamana na nchi yote Yute, mm. zile zile nafikiri ma, yale mambo ma, mataifa mbalimbali ya sio na mm. unaona mm. lakini kimsingi ni kwamba Tanzania kwa asili yenyewe mm. ipo ipo kwenye ujamaa kwa tangia asili mm. na ni nchi ambayo ilikuwa inatembea katika mlengo ule wa upande wa kushoto. Dr. Mina kushukuru. Na ndio maana hata Mwalimu Nyerere walikuwa na mm. anashirikiana ana na nchi nyingi sana za kikomunisti. Mm. Vyama vyote vya kikomunisti wako mlengo wa kushoto. Mm. Vyama vya kijamaa vyote viko okay. mlengo wa kushoto. Dr. Mina kushukuru sana. Asante sana. Nitakukaribisha tena hapa. Ndashukuru sana. E, kuelekea uchaguzi mkuu tutakuwa tunafanya kazi pia ya kusaidia elimu ya uraia. Kwa wananchi taifa letu hili mimi. Ni kweli. Dr. Oti hapa. Ya kabisa. Nikienda juu wote tumeenda juu. Ni kweli. Nikiporomoka wote tumeporomoka. Mimi nakushukuru sana Dr. Asante sana. Asante sana kwa kushiriki sana. Nashukuru sana. Anaitwa Dr. Godwin Gunewe huyu mwanafalsafa na mtaalamu wa masuala ya propaganda. Ni mwandishi mzuri sana wa vitabu. Hivi umeandika vitabu mime... zaidi ya 100. Zaidi ya vitabu 100 yeah. ameandika Dr. Sasa wale wenzangu na mimi ambao hata kuandika <laughs> eh, pala nne tano wa vivu yeah. kandika vitabu zaidi ya mia moja ni yeah. Dr. Godwin Gunewe kwa niaba timu zima ambayo imefanikisha kazi kubwa Emmanuel Makuliga ana mafundi wote Dixon mpilipili kutoka social media department alikuwa anatupeleka live kwenye mitandao ya kijamii kwa niaba timu zima niwatakie usiku mwema mimi naitwa Mtozi Alusinyanda